Filete de pescado en pipián verde. No se pierdan esta receta porque está deliciosa. Y además le ponemos esta costra de varias semillitas. Venga, acompáñenme a cocinar. Mm, mm. Hoy vamos a hacer un pipián con pescado. Van a ver qué receta tan sencilla. Olla y mi sartén calientes. Poca aceite de oliva. Ajo. Picado. Cebolla picada. Voy a dejar que eso se empiece a citronar. Lo voy a dejar ahí más o menos dos o tres minutos. Tengo aquí mi pescado. Aquí tengo claras de huevo para que las empiecen a batir. Para esta receta, como lo voy a empanizar, necesito que los filetes de pescado sean delgados. Primero le estoy poniendo harina, después le estoy poniendo la clara del huevo y por último, fíjense que aquí tengo unas semillas de chía con las mismas pepitas de calabaza, lo voy a poner aquí para que lo vean mejor, un poco de amaranto, sal y pimienta, que no les dé miedo que todo se pegue. Y ahí lo van a dejar. Yo aquí voy a ver cómo sigue esta cebolla que ya está más acitronada. Le voy a poner tomate verde, como lo conocemos, o tomatillo milpero. Ya está cocido. Lo voy a dejar nada más que se rahogue un poquito. A ver, para el pipián, la única regla es que necesita llevar pepitas de calabaza. Lo encontramos verde y lo encontramos rojo. En este caso, mi pipián va a ser verde. Le pueden poner hojas de rábano, le pueden poner chile poblano, le pueden poner hojas de lechuga. Yo aquí tengo varias lechugas y arúgula. Lo voy a poner también. El chiste es que sean elementos verdes y que sean amargos, porque ya hay mucha grasita en todas las semillas de calabaza. Entonces, algo que contrarreste estos sabores, la acidez del tomate verde y, y el amargo de las hojas. Nunca puede faltar en un pipián cilantro, hierbabuena y perejil. También hay gente que le pone hoja santa. Póngale, todas las hierbas verdes sirven. Ahí lo voy a dejar. Voy a ponerle una taza y media de caldo de pollo. Y más o menos lo voy a dejar unos 10 a 15 minutos a que todo se mezcle para después irme a licuar toda esta preparación. Ya se está cocinando todo el pipián. Tengan a la mano también más caldo de pollo o agua porque les va a hacer falta. Esto va a empezar con las pepitas de calabaza entonces. Pongan un poquito de caldo de pollo y poco a poquito van a ir moliendo esto. Un poquito de pepitas y un poquito de todo este jitomate. Déjenlo licuando hasta que se haga una pasta terciopelo. Así poco a poquito van a ir licuando todo el resto de la preparación. Fíjense cómo queda la consistencia de este pipián o pepián. Ahí vamos a dejar que se reduzca un poquito. Y mientras tanto voy a freír aceite de oliva. Y aquí tengo mi pescado, ¿se acuerdan? Lo van a poner aquí con mucho cuidadito. Entonces nada más quiero que se dore. Vean cómo se hizo ya la costra. Fíjense cómo le voy a poner un poquito más de aceite porque chupo demasiado. Cuando las semillas estén doradas, el pescado va a estar en su punto. No dejen de perder de vista su pipián. Con cuidado que no se les pegue, entonces trátenlo de mover. Fíjense cómo las pepitas ya están doradas, el amaranto y la chía. Al tacto, el pescado se deshace. Eso quiere decir que ya está. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi plato le voy a poner un poquito del pipián verde. Fíjense cómo es espeso. Y con mucho cuidado le voy a poner mi pescado encima. No olviden compartir y esta y otras recetas y sobre todo suscribirse al canal.